。喂，小杜总，不好了，杜总出车祸了。什么？车祸了？谢谢你啊，唐鑫。啊，病房那边我就不去了，有你在，他肯定睡得很踏实。有什么事情啊，一定要跟我说，我帮你出主意。小思，嗯，我想问一下，你知道沈清源偶尔会睡床底吗？睡床底？为什么？他怎么了？哦，他就是在压力大的时候会心神不宁，睡在床底会比较舒服。那我不知道。哎，你可以问问丁医生。我听说他就是因为沈清源在射击队，所以才来做兼职的。你们俩怎么了？我就是有种不好的预感，我也说不上来，可能是我太敏感了。放心吧，肯定会没事的。反正有什么事情，及时告诉我吧。嗯。昨天晚上又打雷又下雨的，我想去关窗户，但是后来脑子里却突然出现了一些画面，我喘不过气儿来。难道沈清源的记忆怎么不吃饭、啊？没事儿。哎，我刚才走在路上，突然想到，你之前是不是参加过一场叫“幸运期”的比赛？那位七号选手是怎么回事？难道他想放弃比赛？不对。他应该是在用信息回避吧。啊，你说那场锦标赛有那么长比赛？那你还记得那场比赛为什么叫做幸运期吗？当时我站在七号射击台。你还记得现场给你加油的人都有谁吗？当时现场人很多，我也不认识啊
，你有没有人听到有人喊“我支持七号”？我支持七号选手。两个幸运数七，大家可以看到，这位选手的射台号是七，而后面台上支持他的女孩衣服上也有一个七。那么下面就让我们一起拭目以待，在这个决胜的关键时刻，这个女孩会不会成为她今天的幸运女神呢？没注意，吃点菜。那你还记得你出车祸的事儿吗？你怎么知道我出过车祸呀？哦，我听说的。啊。小车祸没什么大问题，你想问什么？那视力，你说的视力手术是？视力是车祸之后手术做好的。嗯。你还记得第一次见我是什么时候吗？第一次见你不就是你跟我搭讪吗？那时候你还装作你认识我呢。快吃啊，菜都凉。其实我一直觉得，杜林峰也挺不安的，不然也不会在考核赛当天着急成那个样子。我都觉得不像他这次啊，也是不幸中的万幸。爸，你怎么了？小杜总。啊，杜总，那你好好休息。辛苦小刘了。不客气。哟，李小子怎么生的回来了？助理不是说您出车祸了吗？怎么样，伤的严不严重？啊，都很严重。你小子猛然这么一关心我，我还觉得有点不太适应了。虽说不是很严重啊，但对于我来说，也获得一场重生。哦，那您这是车祸呀，还是再造啊？臭小子，还不正经。来，坐下来陪爸聊聊。行了，你聊聊就聊聊。我知道啊，你想跟我商量缩短赌约的事儿。我告诉你啊，我可不答应。你爸是那种人吗？我只是考虑啊，取消不取消你我之间的约定。什么？你以为这是过家家吗？难道不是吗？你原来承诺给集团找代言，结果呢，你自己成了代言人。你别跟我说这是披了性命和荣誉的赌局。漫画里那些热血的台词，你最好给我收一收。我这不是另辟蹊径吗？那再说了，结果还没出来呢，我们也不知道最后什么样子。啊，所以呢，爸，你想让我回去上班？儿子，我决定放弃你我之间的赌局，也不再强制你来进城公司。选择什么样的路？你自己走吧，谁也说不好，明天和意外哪一个先到。林医生，你在基地吗？我想跟你聊聊。好，那你下午来找我吧
，沈清源、啊，我买个水果给你啊。一会儿呢，我要回基地一趟，很快就回来。嗯，正好，我也该出去透透气了。你要跟我去啊？啊，不行，你就在病房好好待着，我忙完就回来。你要睡多久啊？嗯，给你一个小时。路上来回路程都不止一个小时啊。那行吧，给你一个半小时，从现在开始。别盯着手机看呐，这样很煎熬的。你要是早点回来，我就不煎熬了。沈清源。你是一个射击运动员，戒骄戒躁是很重要的事情。这样吧，在我走的这段时间里呢，你就安安心心的把火龙果里面的籽给剔掉。嗯，你还喜欢吃火龙果？嗯，无籽的，那样干净。给我牙签。你现在能对我这么好，为什么当初又能那么轻易把我忘记？你是说沈清源的记忆在恢复？嗯，虽然还没有完全恢复，但已经有想起的迹象了。前几天在医院，他就想起来一点与车祸有关的片段。来，何小姐。唐鑫，沈清源和你可能是同一个病因，创伤后应激障碍。但是我们两个的症状完全不一样，几乎所有的和创伤相关的障碍都普遍具有一种核心的心理生物学症状。积极的心理性分离症状会造成患者对创伤事件的再体验，也就是闯入性重现。那么，消极的心理性分离症状则会让患者回避能够引发创伤回忆的任何刺激，也就是心因性遗忘。这些我跟你之前都提过，唐心，你要有心理准备了。而且他为什么忘记你忘记的这么彻底？我觉得这其中的原因，很有可能就是治愈他的良药。您的意思是说，那一部分记忆对他来说？可能意味着什么？这么说吧，如果对以往全部生活失去记忆，在心理学上呢称之为广泛性遗忘症，最常见的呀就是沈清源这种选择性遗忘，他其实就是在他的记忆里面抹去了一个斑点。所以，我就是那个斑点，可以这么说。不过你之前不是也提过，说他的反应有一点奇怪。我认同你的观点，他很有可能已经开始恢复记忆了。所以现在，你有两个选择。什么选择啊？面对，刺激他的进一步恢复，或者是麻痹，让他彻底忘记过往。无论是哪一种选择，都有风险。你有没有想过，那场车祸可能跟你有莫大的联系？丁医生，你能帮我确认一下车祸时间吗？行，我帮你想办法找一下。谢谢丁医生，那我先走了。无论是哪一种选择，都有风险。
我今天就是要找人给我评评理。哎呀，多大点事儿啊！你还找人评理来了？不找人评理，以后你的水我都自己安排吧，我不管你了。评评评理评理。帅哥，哎，你你女朋友呢？呃，她不在。你看人女朋友也不在，咱回去吧。回什么回？你不是要横切吗？我现在就问问你，你到底要横切还是竖切？不是不让你竖切，是竖切的不合理啊！帅哥，你给评评理啊！网友们都说了，横切切出来的西瓜块，西瓜籽更容易受控制，因为什么呢？因为西瓜籽通常都是沿着花纹长成一竖排。这样切出来的西瓜，西瓜籽通常都是在切面上，然后找一个筷子之类的东西，轻松一挑就挑掉了，变成一个几乎没有籽的西瓜。这样吃多省劲儿，你说是不是？你就知道人家什么网友说的，人家有道理，人家给你切瓜吗？人家给你挑籽吗？哎呀，我不是心疼你给我挑籽累吗？你心疼我。我也心疼你啊，你知不知道，西瓜两个头位置味道不一样的，有的甜一点，有的淡一点，横切可能会吃到淡的，竖切就不会吃到没有味道的了。我不是知道你嘴挑，怕你嫌不好吃还要丢掉，多浪费啊！辛苦宝宝了，帅哥。是不是我说的比较有道理？我我不知道，我在给我们家唐鑫挑火龙果籽呢。给火龙果挑籽，这都是你挑的？啊。竖切，竖切就竖切，必须竖切。这还差？以后咱们家只有西瓜，没有了。早就该这样了。出来了，我想上厕所。哎呀，你的单人病房里什么设施都有，别再瞎跑了，你这样子影响恢复。快回去吧，我扶你啊。嗯，来，慢点。哎，石榴床的病人你怎么出来了？你的腿不能乱走，走，跟我回房间去。你现在这个状况不能随意到处乱走，你知不知道？走，快跟我回去。走帅哥不太对劲儿啊，是不是待得太闷了、啊？也对，运动员精力旺盛，有可能确实躺不住病床的。嗯，我们多盯着点吧。好的。
，十六床的病人，你上哪儿啊？我就去隔壁串个门。啊，好。把药物清单拿过来跟我对一下吧。嗯，好。你看，是不是这个？嗯，还有这个。去十六床病历给我。好的，主任。好，再见。这个是十六床。对，我过去看一下。嗯、护士、嗯，我想咨询一下我男朋友的病情。哎呀！哎，你怎么坐上轮椅了？哎，大夫，快快快！怎么了？哎、快来，快来，快来！怎么了？这是？哎呦，我这头疼，头疼，头疼，头疼！哎，我看一下，来，没事没没没，疼啊！哎呦，头疼，特别疼！哎，这是出出啊？没有没有，没没事没事啊！刘小姐医生，那个他这样老是头疼，他不会傻了吧？没事，不会的。怎么说头疼？没出血，没出血。他有什么后遗症吗？哎，明白，哎，停停停停停停停停！哎哎哎哎，别碰，别碰他，别碰他！啊，不要紧张，不要紧张。哎哎，好多好多了。他要是再傻了，我……哎呀，美女美女没事的啊，他不会傻的，你放心吧，美女啊。不好意思啊，让你在这久等了。没有等多久，走吧，吃饭去吧。行啊，吃什么？这件事情你放心吧，我会尽力帮他的。哦，对了，我平时就在海雅医院问诊，如果你需要的话，可以随时来找我。走吧，上车吧。嗯，走吧。丁峰，哎，不是，这位先生，你干什么呀，周素光？周素光，你干什么呢？这就是你说的重新开始是吗？不是，你在这发什么疯呢？你，丁峰，我们还没离婚呢，你就跟其他男人有说有笑的，你考虑过我的感受吗？那就赶紧离呀、啊，周素光。我们俩的婚姻早就名存实亡了，我不明白你在拖什么。再怎么名存实亡，你现在也是我老婆。很快就不是了，周祖光，你怎么好意思质问我？你是不是忘了这一切到底是谁一手造成的？我们俩现在会变成这样，都是因为你。我们已经分居两年多了，所以不管我现在在做什么。你都没有资格过问。我们走。你说。他现在这样到底好不好呢？还是说，我应该让他恢复记忆？可是，唉，我也不知道该怎么办了。那万一他想起来一些我接受不了的，我也不知道怎么办。那如果他还没有现在这样对我好，那还不如保持现状。按道理说，我现在就应该回去好好照顾他
，不再刺激他恢复记忆。可是，可是我又忍不住想知道真相。所以你宁愿找刺猬说话，也不来找我。你怎么来了？你你腿怎么样了？你超时了。说好的一个半小时，你都没来。哎，周，你有没有发现，自从沈队走了之后，咱们这个空气的味道都变了？没有啊，我感觉没什么变化。什么不是？是少了那种恋爱的酸臭。哎呀，哎呀，清新、自然，就是那种铁直男、天然无污染的味道。哎，哎，小司姐，怎么就你们几个啊？其他人呢？他们换衣服去了。沈队住院了，杜凌峰他爸也住院了。再说，他不来也很正常。嗯。哎，小四姐。啊。你怎么憔悴了呢？我。没有吧？咋了？哎，小四姐。啊。我今天来的时候，在停车场看见杜凌峰的车了。我估计他应该从医院回来了。谢了。我发现，这恋爱的酸臭味又要卷土重来了。沈清源，你知不知道，你现在在静养阶段，不可以随便走动。如果伤口裂开怎么办？如果影响到以后的射击生涯怎么办？你想让我内疚死是不是？你，别生气嘛，我就想着见你，我什么都没想。你天天让我保证这个，保证那个，那你的保证呢？说好不要再搞这种自杀式袭击。对不起、啊。我错了，你应该给你自己道歉。沈清源，对不起。好了，气归气，别动了。哎，沈清源，能不能不要对我这么好？为什么？看来，他刚才没有听见。没什么，我刚才去见了丁医生，然后来看看小刺猬。啊！他怎么吐了？吐了。事吗？对不起。好巧啊！好巧。今天怎么这么认真啊？没有，我就要练练身材。练身材？突然开始练身材？我也是有什么打算吧。我听说你爸他……我爸他没事儿，我就是养养生。养生？你这年纪养生，不太合适吧？合适不合适呢？也都是一路走来，一路看清的。杜林芳。我是特意来找你的，今天。你不会就这么小气就生气了吧？考核赛那个，你不用解释，我心里都明白，我们不可能在一起的。你可以继续喜欢沈清源，毕竟他更优秀叫的车吗？是的，师傅。
。师傅，麻烦去最近的宠物医院。好的。不行，还是去医院吧。师傅，麻烦。我想跟你一起去。可是你的腿……没事了，我保证不乱动。走吧，师傅。好。叫什么呀？叫什么？啊，他其实是我们的。他叫东枣。啊，对，他叫东枣。啊，目前看来东枣没什么问题，而且运气不错。流浪了这么久，也没携带上什么寄生虫。流浪？嗯。他是被人遗弃的吗？他其实是非洲的一种迷你刺，不是我国原生品种的。很多人把它买来当做宠物。这应该是被弃养了，哪喂它呢？冬天对它来说很难熬。医生，嗯，它刚刚吐了，看起来还挺严重的，是不是白色泡沫状？嗯，那不是生病，那是刺猬的一种特殊行为，涂刺。涂刺？对，刺猬想要和你建立一种长久稳固的关系呢，就会产生涂刺这个行为。简单来说，就是把自己的唾液涂到你身上，混合你的气味之后呢，再涂到自己身上。啊，这样。我先给他做个血常规和传染病测试吧。你慢点。不刺。冬枣，你怎么给他起了这么可爱的名字、啊？你不是爱吃脆冬枣？没想到我居然被一只小刺猬涂刺了。它有名字了，冬枣。啊，冬枣，乖哦。这个是不是也跟什么信息素类似？啊？哦，应该是吧。可它这个信息素可不是一对一的。安顿好冬枣，我们就回去。你在住院期间，我想找个人照看它。不然真不放心。小慈，我现在心情不好，你让我冷静冷静，可以吗？杜林峰，杜林峰，你回来！小慈，怎么了？他有病，吵架了？能吵架那倒还好。没吵架怎么生这么大气啊？他突然不理我了。你等我一下，来，你跟我过来。怎么回事啊？你跟我说说。我本来今天想告诉他的，但是不知道他怎么了，这几天一直丧的不行，根本就不来练习。你说今天好不容易来了吧，他又这副样子，丢下我就走，还让我找沈清源去，不行。我现在有女朋友了，是不是有什么误会啊？能有什么误会啊？害得，害得我都没机会跟他说，我喜欢他。好了，别生气了，你放心，我一定帮你把话逼出来。真的吗？嗯，那我可靠你了。放心吧，交给我，为了不让你抢我的人，行吧。我相信你，你也是我的人啊！你们俩现在这样，可真幸福。所以继续这样下去，是不是才更好？小慈，你帮我个忙呗。什么呀？你这还没帮我做事呢，你就让我报安是吗？刺猬吗？嗯，行，没问题。管温饱，那就麻烦你了。嗯，你真的要帮他？是啊，也没见你帮我呀。皇上，臣妾这就来服侍您。怎么又出去了？陪他放放风。赶紧回去吧。啊，以后不准乱跑了。嗯。
，慢点，慢点，哎呦，小心点，小小小小小，小心点，小心点。我看看你的腿啊，医生说可能会肿得更厉害，疼不疼？确实是更肿吗？错觉。要不这样吧，我去给你打点热水，你泡泡脚。如果在这期间你困了，你就早点睡啊。我不困，不困也得睡，不然在医院待着也没事干。不是，我们明明有很多事情可以干。你脑洞太大了。哎呀，哎呀，这这怎么了？哎呀，我腿痛，你也要抱抱才能好。好好，过来早点睡啊！马上回来停电，住院部现在有故障，正在维修，等会儿就好了。出馊主意，钻棉被，防走散。你们怎么来了？我们害怕。你，呃，所以过来找你们，求依靠。哎，叫什么呢？就说一没声音最大。这是停电了还是拍鬼片呢？我们怕什么你们俩不是隔壁的吗？这是二幺五。我说你们俩停了电还串房，进天了，赶紧回去。别别别，来电之前我们还是在这待着吧。不行，我给你们拿手电筒，赶紧的。你们这样会吵到其他病人的。哦哦，行，我们回去。你们回去要老老实实待着，别乱跑啊！赶紧走吧，别再乱窜了。哦哦，行，快点快点。宝宝，那我们回去吧。赶紧回去，我给你们照着。慢点。你先走吧。走走走，赶紧走赶紧走，别再乱窜了。清源啊，陈清源。想起什么来了？